ஹாய் ஆல் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணக்கூடிய ஒரு கேப்சிகம் குருமா தான் பார்க்க போகிறோம் இது சப்பாத்தி இட்லி தோசா இடியாப்பம் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கேப்சிகம் குருமா பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு கேப்சிகம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதை நல்லா கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சின்ன தக்காளி அதையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் தேங்காய் ஒரு இன்ச் இஞ்சி நாலு பூண்டு நாலு பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் நீங்கள் காரத்துக்கு தேர்ந்தாப்பில் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் விருப்பம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை கருவேப்பில் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் இதுதான் தேவையான பொருட்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பேனில் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் ஹீட் ஆனதும் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சோம்பு லைட்டாக ஃப்ரை ஆனதும் நம்ம ஆனியன் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ ஆனியன் நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம கேப்சிகம் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ நல்லா இது குக் ஆகிட்டு இருக்க டைமில் நம்ம வந்து மிக்சி ஜாரில் நம்ம குருமாவுக்கு தேவையான பேஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் மஞ்சள் தூள் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு பட்டை தேங்காய் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் நான் காரத்துக்கு வந்து மிளகாய் மட்டும்தான் சேர்க்குறேன் மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் எதுவும் சேர்க்கல கண்டிப்பாக அது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான குருமாவாக இருக்கும் எல்லோரும் லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இப்போ கேப்சிகம் பாதி வெந்ததும் நம்ம அரைச்சி வச்சு இந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வேக விடலாம் குருமா கொதிச்சிட்டு இருக்கும்போது நம்ம கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எப்பயுமே குழம்புக்கோ குருமாக்கோ நம்ம அது கருவேப்பில் தாளித்து போடுறத விட இந்த மாதிரி கொதிக்கும் போது ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதோட ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கும் டேஸ்ட்டும் வந்து நல்லா வித்தியாசமாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குருமாவுக்கு தேவையான தண்ணி இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் குருமா ரொம்ப திக்காக வேணும்னா தண்ணி அளவை கம்மி பண்ணிக்கோங்க குருமா கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க சப்பாத்தி இதுக்கெலாம் வந்து கொஞ்சம் திக்காக பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இடியாப்பம் ஆப்பம் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக பண்ணிங்கன்னா ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ குருமா நல்லா கொதித்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ கொத்தமல்லி இலை தூவி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ டேஸ்டியான கேப்சிகம் குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு 
ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்